हलो फ्रेंड्स नानू नि ज्योति लर्न कन्ड गुरु चानल स्वागत ना वीडियो मुखातर अत्यंत प्रमुख वाद हूँ अषधीय गुण धार्मिक महत्व तुण हूँ एलर मनस्सु प्रफुगे कारण अहलक सने कण तन नूरे बण् बहुश प्रपंचदी हूँ इष्टपड़ी व्यक्ति यारू इवेनो अस्ट सेतु हूँ प्रतियो मन अंगलू वंद हूव गिड़े हूँ बेलबेगे सुरी मंजु अथवा वर्ष धार नोड़ रोमांचक अनुभव हूँ केवल इंदूल तले तला प्रसिद्धिया मेचुगन पड़ेक बंद नम हिंदू पुराण हूँ देवानुदेवते अत्य महत्वपूर्ण वाद पात्र देवर तवर हूँ तम पीठविक मेल देवर देवर हूँ अलंकार इलावे कई हिड़कों रोमन हूव देवत ग्रीकर हूव देवत क्लोरी करियल इन क्रिश्चियन सह हूँ प्रफु विपुल संख्य इंदू बड़स केवल सामा मानवरीगे अल हूँ देवानुदेवते सह जनप्रिय हिंदू पुराण प्रकार पारिजात हू हम पिम के मनसोत पारिजात हूव हम पिम के मनसोत सत्यभाम अदलोकदे श्रीकृष्णन पीड़ाते तिय आसे पूरेके श्रीकृष्णन हर साहसवे अंत को पारिजात देवलोकद भूमिगिदू बे इन हूँ कवि कला चित्रकार स्फूर्त सेले हूँ बे हाड़ी होलद कवि कला अब अतिशयोक्त अंत मन सेयुव सूजिगल सौंदर्य हूँ हूँ वर्णचित्रक रचरदारे हूँ वणगसी फ्रीजी नर वूलक हूव वर्णचित्रक तैयार मैंगो रच्ची सूर्यका हूँ सरणी आगू मोनोट रचली वर्णचित्र प्रसिद्ध स्त्रीय सह नु हूँ मनसोत हूँ तम वो पूजे मत तुम तले मुड़क सह नु उपयोग गुलाबीतेलाबी प्रीतिया संकेत डईसी अथवा तवरे हूँ मुग्धत संकेत भाव हूँ कलू एला सदर्भलू बड़स हब्बे मंगलक देवस्थान पूजे सवे सताप सूचक धन्यवाद अर्पू शुभ कामने अलंकार प्रीति व्यक्तपड़ू हे अनेक सदर्भली हूँ बड़क बी नानूल हूँ बे आय्के मोदलने गुलाबी हू हूँ क्षण कण्मुंदे तटने बोलो गुलाबी अस्ट सौंदर्य अंदे आ कारण सौंदर्य प्रतीक हूँ रणी एबंते प्रतिबिंब प्रतियो मन अंगड़ नोड़े वूदेत बेरे याद हूँ अुलाबीदे विशिष्ट स्थान आगे प्रतियो मनयूल रीतिया गुलाबी गिड़े गुलाबी हूँ नमें अत्यंत मनसोष 
ಆಹ್ಲಾದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಯ ಹೂವುಗಳಿವೆ ಗುಲಾಬಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಗುಲಾಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹೆಣ್ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತ್ವಚೆ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಗಳು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ತೈಲ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತರ್ನಿಂದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಬೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಪನ್ನೀರಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆನಂತರ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಪಾರಿಜಾತವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೂವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಪಾರಿಜಾತ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪಾರಿಜಾತವು ಕೆಂಪು ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಮನಸೋತ ಸತ್ಯಭಾಮಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ತನಗೆ ಈ ಹೂವು ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯ ಅಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೇವಲೋಕದ ಆ ಹೂವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದನಂತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಾರಿಜಾತಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕೂಡ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಪಾರಿಜಾತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊಬ್ಬಳಿದ್ದಳಂತೆ ಅವಳು ಸೂರ್ಯನ ಮೋಹಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಳಂತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯನು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಆಕೆಯು ಒಂದು ಗಿಡವ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ ಹೀಗೆ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅರಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅರಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಹ ನಾನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಐದು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಸಹನೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸುರಭಿ ಮತ್ತು ವಾರಣಿಯ ನಂತರ ಪಾರಿಜಾತ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ ಇವುಗಳು ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಬಿಳಿ ದಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗೆಂಪಿನ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹೂವುಗಳು ಬಹಳ ಕೋಮಲವಾಗಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಗಿಡದಿಂದಲೇ ಉದುರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಅದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅರಳಿ ರಾತ್ರಿಯ ರಾತ್ರಿಯೇ ಉದುರಿ ಗಿಡದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಆಸೆಗೆ ಆಸಿದಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೂ ಈ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಾ ನಾಟವನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಮರದ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಹ ಸಹ ಪಾರಿಜಾತದ ಕೆಂಪು ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾವಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದುರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರಿಜಾತವು ಕೆಲವು ಔಷಧೀಯ ಗು
ಕಿತ್ತ ತೆಳು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಈ ಹೂವುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಮೈಕೇಲಿಯ ಚಂಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ ಜಪಾನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಕೇವಲ ಹಳದಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿ ಬೂದು ಕಡು ಹಳದಿ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ನೀಲ ಹಳದಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮರವು ತೇಗದ ಮರದಂತಹ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಅಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಟದ ಗೊಂಬೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಬೀಜದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಣದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೀಜ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದಲೂ ತೈಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಆಯೋ ಐಸೋಯೋಜಿನಾಲ್ ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಮರದ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದರ ತೊಗಟೆ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಬೇರು ಎಲೆ ಬೀಜ ಹಸಿ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಸಿರುವ ಹಾಲು ಅಂಟು ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಮರದಿಂದ ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅರಳನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆಯ ಐದಾರು ದಳಗಳನ್ನು ಐದಾರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ನೋವಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸವರಿದರೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನೆನೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಸುಕಿ ತೆಗೆದು ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರದ ಹೂವು ದಾಸವಾಳ ದಾಸವಾಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಬಲ್ ಟೀ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೇನಪ್ ಎಂಬ ದಾಸವಾಳದ ವರ್ಗವನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರೊಜೆಲೆ ಎಂಬ ವರ್ಗವನ್ನು ಕೆರೆಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತರ ಕೆರೆಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಲ್ ಟೀ ಹಾಗೂ ಜಾಮ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಜಮೈಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ದ್ರವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ದಾಸವಾಳದ ಟೀಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದೂಗಳು ದಾಸವಾಳದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಲದೇವತೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳಗಳು ಕೆಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ದಾಸವಾಳದ ಟೀ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಣಗಿದ ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೋನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದಾಸವಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೂವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ನಂತರದ ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಪೊದೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮಲ್